हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं ए चैनल और आज की वीडियो में भाई हम इसको अपग्रेड करने वाले हैं ये मेरा टैरट 650 स्पोर्ट्स इसकी एक वीडियो मेरे चैनल पे पहले भी है एक्चुअली इसको मैं अपग्रेड कर रहा हूँ एक अल्टीमेट ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली आप देख सकते हो ये सिक्स फिफ्टी स्पोर्ट्स ही है कभी आपको लगे कि सिक्स फिफ्टी स्पोर्ट्स नहीं है ये देखो इसकी पी सी वी प्लेट है ये ये सिक्स फिफ्टी स्पोर्ट्स है तो मैंने क्या किया है इसके अंदर इसके अंदर पहले ये ई मैक्स की मोटर लगी हुई थी ये है ई मैक्स इकतीस दस चार सौ सी के भी तो एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर मैं डी एस एल आर गिम्बर लगाना चाह रहा था तो बट अभी डी एस एल आर नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं मेरे पास गोप्रो ही लगाऊंगा बट हाँ इन फ्यूचर मैं इसमें लगा सकता हूँ डी एस एल आर गिम्बर बट उसकी भी वीडियो में बनाऊँगा जब लगाऊँगा तो तो जो ई मैक्स की मोटर थी उसका जो थ्रस्ट है आप देख सकते हो ये ई मैक्स का बॉक्स है इसके अंदर इसका ये थ्रस्ट दे रखा है सोलह ग्राम एक मोटर थ्रस्ट देती है थ्रस्ट ये भी डिपेंड करता है प्रोपेलर साइज पे और बैटरी और ई के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि अगर आप थ्री एस बैटरी या फोर एस बैटरी लगा दोगे तो ये आपको सोलह सौ बीस ग्राम दे तो मतलब कम है आ, अगर आप इन फ्यूचर अगर हमें ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग ड्रोन मतलब कुछ ज़्यादा लिफ्ट करवाना है हैवी तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग ये बहुत कम है मतलब मेरे को तो डी एस यार मतलब डी एस लग जाएगा डी लग जाएगा तो काफ़ी वेट हो जाएगा तो एक ही है जो मैंने अब मोटर यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर वो यूज़ कर रहा हूँ सनी स्काई फोर वन वन डबल ये फोर वन वन जीरो एस ये तीन सौ चालीस के भी है और कंपनी कहती है कि ये एक मोटर तीन हज़ार सात सौ बीस ग्राम मतलब सैंतीस सौ बीस ग्राम का थ्रस प्रोवाइड करती है तो ये मोटर कुछ ऐसी है मैं दिखा देता हूँ आपको एक्चुअली एक तरह से एग्रीकल्चर ड्रोन मोटर है तो ये देखिए ये मोटर है तो मोटर तो मैं इसमें ये यूज़ कर रहा हूँ और एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो यूज़ कर रहा हूँ बाकी अभी पूरा मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताने वाला सिर्फ एक अब फ्रेम को अपन एक्सटेंड करने वाले मतलब इसकी जो दिक्कत आ रही है मैं आपको वो बताऊँगा कि मेरे को प्रॉब्लम क्या कहाँ पर आ रही है बट उससे के बाद उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो इसके अंदर फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं अब बार भाई वो ना तो मैम लाइट यूज़ करें ना वीट यूज़ करें तो वो फ्लाइट कंट्रोलर है ये एन थ्री डी का यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम बॉडी में भाई सारा तो इतना कॉस्टली ड्रोन है इतनी कॉस्टली मोटर है तो सोच रहा था कि थोड़ा सा अच्छा ही मतलब यूज़ किया जाए फ्लाइट कंट्रोलर और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए हम कोई भी एफ जो एनालॉग एफ पी आते वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं इसके अंदर अब क्या हम इसके अंदर लाइट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं डी जी लाइट ब्रिज अब इसको खोलूँगा बहुत काफ़ी ऐसे सीरीज है कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा आपको मैं कैसे यूज़ करना है इसको अभी मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला इसके अंदर तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे को मैं बताता हूँ आपको ये आप ध्यान से देखिए ये इसका मेन फ्रेम है ठीक है अब इस मेन फ्रेम के ऊपर ये पी मैंने प्लेट लगा दी है अब क्या हुआ हो रहा है इसमें कि जो पहले मोटर थी और प्रोपेलर था उनका साइज़ था कम मतलब कि उसमें क्या था उसमें मैंने तेरह इंचज के प्रोपेलर लगा रखे थे बट अब ये जो प्रोपेलर आप देख रहे हो ये है वन सिक्स डबल फाइव मतलब कि सोलह इंचज के प्रोपेलर से ही एक सेकेंड ये देखिए वन सिक्स डबल फाइव है और ये फोल्डेबल है तो दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है अब क्या हुआ कि ये जब इनको अनफोल्ड करते हैं तो ये देखिए कहाँ तक आ रहा है देखिए तो इसको मैं एक बार इसको लॉक कर देता हूँ और इसको भी अनफोल्ड कर देते हैं तो मतलब पी सी बी प्लेट के अंदर घुसने को हो रहा है मतलब ये आम से जो ये जो कार फाइबर ट्यूब से छोटी पड़ रही है तो मेरे को क्या करना है इसके अंदर ये जो आर्म्स हैं सॉरी इसको एक बार फोल्ड कर देता हूँ ये तो बीच में आएंगे तो देखिए ये जो आर्म्स हैं इसके ठीक है इन आर्म्स को मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ थोड़ी सी मतलब जो लेंथ बढ़ जाएगी इसकी जिस वजह से स्पेस मिल जाएगा हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को माउंट करने के लिए क्योंकि अगर अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स माउंट करेंगे तो हो सकता है हो सकता है अगर क्रैश हो जाए ड्रोन तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लगेंगे उसको काफ़ी डैमेज कर सकता है तो स्पेस भी मिल जाएगा और काफ़ी जगह हो जाएगी मतलब डर भी ख़त्म हो जाएगा इस चीज़ का 
तो एक्सटेंड कैसे करनी है एक्चुअली ये जो आप देख रहे कार्बन फाइबर ट्यूब्स ये सिक्सटीन एम mm की है ये देख सकते हो आप एक्यूरेट तो नहीं दिखाएगा ये हाँ सिक्सटीन एम एम मतलब ये सिक्सटीन एम mm की है और मैंने पहले से ऑर्डर कर रखी थी ये ये देखिए ये ये सिक्सटीन एम एम कार्बन फाइबर ट्यूब्स आपको मिल जाएगी अवेलेबल आपके लोकल मार्केट में मिल सकती है और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो तो ये भी सिक्सटीन एम एम ही है कम से कम इतना होना चाहिए प्रोपेलर पीछे ठीक है इतना तो कम से कम 40 एम mm. मतलब कि अगर हम 40 एम mm बढ़ा देते हैं तो इसको ठीक है फोर्टी एम mm प्लस करना होगा इसके अंदर हमें मतलब कि जो कार्बन फाइबर ट्यूब्स का जो साइज़ है उसके अंदर प्लस हमें फोर्टी एम mm और करना होगा तो मेरे को ये चेक करना होगा कि इसकी जो ट्यूब है उसका साइज़ एक्चुअल में है कितना तो हाँ तो मैं इसको एक काम करता हूँ इसको ये मोटर माउंट और जो जॉइंट है इसको यहाँ पर स्क्रूज है इससे इसको निकाल देता हूँ मैं और यहाँ से ये लूज कर देते हैं सिंपल ये यार ये देखो निकल गई ना ये मोटर वोट आ गया बाहर और ये निकालना है ये निकल गया सो अब इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी ये एक्चुअली ये वन कैलिपर है जो मेरे पास वन फिफ्टी वन फिफ्टी एम तक का है मतलब पंद्रह सेंटीमीटर तक का है तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये रूलर तो ये है ये टू थर्टी एम एम है हाँ अराउंड टू थर्टी एम एम है सो अपने को फोर्टी एम एम और प्लस करना है इसमें तो ये टू सेवेंटी हो जाएगा मतलब टू सेवेंटी एम एम की अपने को कार फाइबर ट्यूब्स चाहेंगी तो इस पर हम निशान लगा लेते हैं टू सेवेंटी एम एम करके पहले एक कट कर लूँगा इसके बाद फिर सारी इजी हो जाएगी कट करनी तो 270 सेवेंटी एम मेरे को इस पर निशान लगाना है मैंने शान लगा दी है एक्चुअली इसको कट करना भाई देखिए मैं बताऊँ आप अगर आप सा है हैंड सा है तो उससे भी कर सकते हो बट मेरे पास एक्चुअली क्या है मेरे पास ड्रीमल है मैं ड्रीमल से करूँगा इसको कट और एक और है चीज़ मेरे पास मेरे पास ये ये ड्रीमल तो इसे कट करने वाला हूँ एक्चुअली इसके अंदर भी एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी मेरे को एक सेकंड वो भी ये रही एक्सटेंशन ये ड्रीमल की एक्सटेंशन है इसमें और ये रहा एसेसरीज बॉक्स तो 
इसके अंदर ये कटिंग व्हील है तो इससे काटने वाला हूँ मैं इसको बट कट ऐसे नहीं करूँगा भाई एक्यूरेट आए तो उसके लिए क्या कर रखा है मैंने एक्चुअली मैंने ये बना रखा है थ्री प्रिंटेड है ये इसको इसको एक सेकेंड दिखाता हूँ फोन लगा के ये निकल जाएगा ये लगेगा इसके अंदर और ये आगे वाली इसकी निकल जाएगी कर दिया मैंने माउंट यहाँ पे मैंने ब्लेड लगा दिए और ये कार्बन फाइबर ट्यूब्स हो गया और मैं ड्रीमर को चलाने वाला हूँ ये मैंने लॉक कर दिया इससे भी टेबल से सो ये निशान पे मैं इसको कर लेता हूँ सेट और करते हैं स्टार्ट इस मतलब इतना ही लेंथ इसकी इंक्रीज हुई है ठीक है इस तरीके से मेरे को चार का कट करनी है ये एक्चुअली रेड कलर में है और एक मेरे पास ये हल्की हल्की इसमें ब्लू मतलब ब्लू सा मेरे को दिख रहा है कुछ ब्लू शेड में ये सो तो ऐसे मैं कट कर लेता हूँ ये एक और है तो इसको यहीं से कट करते हैं साइड के लिए और दो रेड हैं ये फ्रंट साइड के लिए तो अब मैं इसकी चेंजेस कर देते हैं अपने अंदर एक्चुअली इसके अंदर हमें अभी होल्स भी करने पड़ेंगे यहाँ पे सिर्फ एक ही होल्स होएगा इसके अंदर सॉरी होल्स होल सिर्फ एक ही होल होएगा तो पहले मैं क्या करता हूँ ये सारे सारे अनमाउंट कर लेता हूँ ये सारे निकाल लेता हूँ पहले तो ये हो गए यहाँ पे ब्लू लगा रखी है तो उसको कैसे निकालते हैं
ही निकल गया इसका तो उसको मैं हीट कर लेता हूँ ये फिर अपने शेप में आ जाए रखा था इसके ऊपर ही रखा आई डोंट नो आई थी ये रखी थी सो so, ये हो गई रेडी इसमें हॉल्स करने बाद हमें तो मैं काम करता हूँ इसके अंदर तो ये चार हो चुके रेडी अब अब इनको मोटर माउंट करनी इसके ऊपर तो पहले ब्लैक वाले कर देता हूँ मैं नहीं ब्लैक नहीं पहले रेड एक्चुअली इसको करना है इस तरीके से माउंट ये टॉप पे आएगा सो so, इसको ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए एकदम सीधा बिल्कुल स्ट्रेट सेकंड मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ देखिए स्ट्रेट होना चाहिए एकदम बिल्कुल मतलब कि ये जैसे सीधा है तो मोटर माउंट ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए वरना फिर ये थ्रस्ट इस साइड जाएगा तो ड्रोन आगे की तरफ भाग जाएगा तो उसको एकदम सीधा करना पड़ेगा टायरेट फ्रेम के अंदर वैसे यही दिक्कत है यार जरा से भी इधर उधर हो गया ना मोटर माउंट तो दिक्कत आ जाती है तो so, ठीक है ये परफेक्ट है ठीक है अब इस इन स्क्रू को टाइट कर देता हूँ मैं ताकि टाइट हो जाए इस पर फिट हो जाए वो मोटर माउंट के लिए तो सो so, ठीक है ये एकदम बिल्कुल सीधा हाँ एकदम सही है तो ये वो लगा देते हैं इसके अंदर तो ये मैंने मोटर माउंट कर दी इसके ऊपर चारों के चारों देख सकते हो तो जो ये रेड वाले हैं ये होते हैं क्लॉक और ब्लैक जो होता है वो होता है काउंटर क्लॉक तो ये इस तरीके से मैंने इसकी जो वायर है इसमें से निकाल दी है कार्बो हाइवर ट्यूब में से ताकि क्लीन मतलब साफ़ सुथरा लगे और ये आप देख रहे हो ये नेविगेशन लाइट है ताकि फ्रंट और बैक का पता चलता रहे तो मैंने ये चारों चारों कर दी रेडी अब इसको इस पर माउंट कर देते हैं यहाँ पर तो रेड फ्रंट के लिए तो ये क्लॉक है तो इसमें अब हमें ये यहाँ पे आएगी क्योंकि डी के जितने भी फ्लाइट कंट्रोलर है उसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है काउंटर क्लॉक फर्स्ट सेकंड क्लॉक थर्ड काउंटर क्लॉक फोर्थ क्लॉक वाइज हाँ तो इसको मैं माउंट कर देता हूँ इसके ऊपर ये फ्रेम इस साइड से यूँ आना था एक्चुअली मैंने गलत कर दिया ये तो हमें ये वाली ये वाला बैक साइड है ये मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे देखिए दो तीन होल दे रखे हैं तो ये बैक साइड का पोर्शन था कोई प्रॉब्लम नहीं मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ सो so, रेडी हो गया ये देखो 
ये बैक साइड हो गई ये फ्रंट साइड हो गई है और ये मोटर वायर वगैरह यहाँ से निकाल दी मैंने स्टैंड ऑफ लगा दिए ये रे और प्लेट लगा देते हैं ऊपर की इसमें एक्चुअली ये इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ दो मोटर की वायर यहाँ से निकल जाएंगी और दो की उधर से क्योंकि तो यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर आएगा बीच में सो so, सो so, हो गया हमारा रेडी रूम आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ मतलब मेरे को लगा कि शायद ज़्यादा डिफरेंस आएगा बट कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया इसमें मतलब जो इसकी जो लेंथ है उसमें काफ़ी कम डिफरेंस लग रहा है मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि ये प्रोपेलर देखो आ, सही है एकदम आप देख सकते हो कितना स्पेस है तो सेफ है यहाँ पर ये सेफ ये एरिया सेफ है और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स लगा सकते हैं इसके अंदर हम क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लगनी है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे लगाऊंगा अगर ये प्रोपेलर इसके अंदर होंगे तो ये सही है इस तरीके से तो इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हो भाई अलग आपको अगर पैसे नहीं है आपका बजट नहीं है नया फ्रेम खरीदने का तो आपके पास अगर इस टाइप का कोई ड्रोन है जो कस्टमाइज़ हो सकता है तो आप उसको खुद कस्टमाइज़ करो ये भी पैसे लगाने से यार अब लेने को मैं ले सकता था इसमें सिक्स एटी आता है आई थिंक और भी बड़ा इसमें फ्रेम आता है एक और आता है बट जब अपने पास है तो क्या प्रॉब्लम है यार क्योंकि ये कार्बन फाइबर ट्यूब्स वगैरह तो मिल ही जाती है चीज़ें तो सारी वही होती है बस एक साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है इनका तो मेरा तो हो गया ये रेडी अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बताऊँगा इसमें कौन से यूज़ करने वाला हूँ मैं ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये लाइक करें शेयर करें शेयर ज़रूर करें ताकि और को पता चले ठीक है ना तो चलिए मैं चलता हूँ बाय बाय